是不是你穿透盛浩酒店了？什么意思呀、啊？盛浩酒店现在莫名其妙在网上给小薇泼脏水，你知不知道？我还想问你们呢，盛浩酒店一点都不担心被联名起诉，是不是你们城台对他承诺了什么？我们城台代理的是小玉，盛浩酒店是你们的客户啊。不要激动，小月，我们是警察。小月，小月，哎，小哎是这样的，警察同志，我们是他的代理律师，让我们跟他聊几句话，可以吗？现在他的情绪比较激动，请注意措辞。没问题，没问题，谢谢。小月，你先冷静一下，你别过来，你再过来我就跳下去。哎，小月，你先下来，下来。小月，是这样的，你先下来，有什么事情我跟许律师都会帮你的。现在，我的父母嫌弃我，我的同事羞辱我，而我的男朋友从来都没有出现过，无法定位给他。当出现的是我的律师。小玉，你别激动。人在紧张的时候很容易失去对身体的控制。如果你真的掉下去的话，你会成为别人的谈资。你才二十七岁，还有大把未来在等着你。我已经没有未来了。错了是我错了吗？你错了。我有什么错？你不该用自己的生命为别人的错误买单，更不应该不尊重自己的生命。但我从一开始我想要的就不是钱。不是，从一开始是你让我签保密协议的。现在呢，我却被整个酒店的人当成碰瓷，我被整个公司的人当成恶犬，我被王峰，我被当时像荡妇一样羞辱。你现在告诉我拿生命开玩笑，你有什么资格？我理解，我懂，我懂你，小月，我懂。我也经历过跟你一样的痛苦，我知道那种屈辱。别人的关心对于我们来说只是一种负担，更别说那些质疑和诬陷了。甚至那些最亲近的朋友都不相信我们。我懂的，小玉，你先下来好吗？你别过来，我不会，我不会。你又怎么可能真的理解我？我不相信你经历过这种事。你不要骗我。我过来，我没有骗你。我没有骗你，你等一下，你等一下，我给你看。你等一下啊，你看，你看到了吗？啊，你看，你看这些照片中的女孩，这个照片中的女孩就是我。几个星期前，我们律所的每个人都收到了这些照片。你看，我不是还活着吗？我不是还活着好好的吗？小玉，你看看。可是你可以，我不可以。我没有那么勇敢。你可以的，小鱼都会过去的。小鱼，你要相信时间，时间会冲淡一切的。这个世界上每天都在发生很多事情，大家都会遗忘，都会不记得的。我是互联网是有记忆的。无论我今天换了一份工作，我换了一个地方生活，还是会有人发现。我的人生已经完了。你的人生才刚刚开始，有错误的是他们，不是你。你必须强大起来。我和宋律师一定会帮你讨回公道的。哎呀！别放手！啊！没事吧？好了好了，没事没事。抱歉让大家久等了。在我做最后陈述之前，我想请法官
对方代理律师、各位旁听人员，还有我的当事人，看一下以下这组照片。可以。你是代表哪一方？呃，不好意思啊，我是许律师男朋友过来旁听的苏迪，苏迪，这些照片虽然做了部分的马赛克处理，但是从最后一张照片可以确认，照片中的女生就是我本人，徐姐。苏迪，二零一九年四月份，清安，曾经相爱的一对情侣在酒店时，男方用手机拍下了这组照片。本以为只是两情相悦时，却不知。此后，男方竟以不可数之理由，将这些照片发到了网上。我许杰就是这个故事的受害人。我反对，照片不是我发的。法庭辩论已经结束了，原告律师不得再提供任何证据。况且，原告律师刚才说的和本案无关。原告律师，法官，以上陈述不仅关乎我的委托人，更关系到很多与本案相关的人士。原告律师，请尽快进入本案最后陈述。根据大数据显示，仅二零一九年至今，网络侵犯女性隐私权就高达所有网络报案率的百分之三十三点九七。但是，同样的大数据显示。此类案件的撤销率竟然高达百分之六十三点六，为什么要撤销控告？因为我是女人啊，因为害怕看到那些网络留言。身材这么差，还怕被曝光吗？自己穿成那样，活该这个下场。是荡妇吧？这个女人是自己想要炒作吧？以上这些话，在座的各位，是不是也有过同样的想法？因为这样，害怕已经遍体鳞伤的自己再次被众人的口水所淹没，而放弃了控告，这还不算哀伤。真正的悲剧是，因为那个你曾经爱、爱过他、允许他掌握自己隐私，却还在网络上散播自己隐私的男人。我反对。原告律师，正因为被告的不当行为，才导致我的当事人甄小玉女士受到了网暴。她在没有任何过错的情况下，仅仅是因为世豪酒店的管理失职，导致了私密视频被公开泄露，而在网络上遭受了铺天盖地的谩骂、指责以及诽谤。在双方达成和解之后，被告又故意公开和解协议，令我的委托人再次受到网暴。这对每一个人来说都是不可能承受的事情，所以我的当事人曾经在这种极端的压力下，想要通过自杀来寻求解脱。这中间最直接的原因，自然是因为网络上的暴力。那么，请诸位想想，是谁再一次将我的当事人赤裸裸地放到了网上？世豪酒店的这种行为和网络上的恶语相向有什么区别？如果有区别的话，那就是世豪酒店的所作所为与网络上的恶语相向，带给我当事人的伤害更大。希望世豪酒店以后能够加强管理，不要再有类似的事情发生。还有，我希望这种事情不要发生在任何一个。不管是我的当事人，还是大数据里面百分之三十三点九七的报案女性。
再或者我本人身上。以上是我的结案陈述，我讲完了。休庭，择日宣判。